migrantes de la India que viven allí. Eh, el Tribunal Supremo de Justicia mantiene intervención sobre el partido so comunista de Venezuela al rechazar la solicitud del secretario general legítimo de ese partido de Oscar Figuera. Bueno, yo diría que el bufete de Nicolás Maduro Moro, que es el Tribunal Supremo de Justicia, volvió a decir que era, utilizaron el término, es absolutamente improponible, improponible fue el término que usaron para rechazar la solicitud de Oscar Figuera de que fuese devuelto el Partido Comunista a sus legítimos representantes, en este caso es el señor Figuera. ¿Cómo ves a Gerardo Blay como candidato de la unidad? Me dice Alexis Fragoso. Alexis, información no confirmada. Entiendo que Gerardo Blay tiene una enfermedad. Tiene una enfermedad grave y él eh, ha dicho en privado que no va a participar en ninguna elección en Venezuela eh, porque eh, su enfermedad no se lo permite. Así pues que eh, entiendo, mis queridos amigos, eh, que eso no va a ser posible. Waldo me pregunta, Juan Carlos, ¿qué piensas tú del aumento salarial? No queremos más esos bonos, queremos un aumento salarial a los empleados públicos. Bueno, ayer el expresidente de Fede Cámaras, eh, Jorge Roig, eh, declaró que eh, no puede haber un aumento de 200 dólares, que eso no es posible, que no hay dinero para un aumento de 200 dólares que el aumento que él cree que puede darse para empleados públicos puede ser entre 100 y 120 dólares. Ahora, se aprobó en la tripartita los mecanismos del aumento, pero en la tripartita no se ha decidido el monto del aumento. Tampoco sé si, la, si el gobierno finalmente le va a parar a la tripartita. Pero los ingresos económicos venezolanos, me dicen que son 8 millones de empleados públicos, a 200 dólares por persona, eso representa como 16 millones de dólares mensuales, parece que no hay ingresos para pagar eso por parte de la ONAPRE, entonces no hay posibilidad de que llegue a 200 dólares, eh, pudiera ser de 100 dólares o de 120, lo dice por lo menos el ex representante de Fede Cámaras y miembro todavía muy activo de la cúpula, el señor Jorge Roy, eh, la CTV, eso no sé si existe, alguien declara por ahí a nombre de la CTV, pero yo veo eso como, 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 como silbar desde el cementerio. La CTV, de verdad que Hugo Chávez y luego Maduro acabaron con el poder obrero en Venezuela para crear ese poder obrero revolucionario que es propatronal. Entonces, ¿ustedes se imaginan a Will Rangel pidiendo un aumento para los trabajadores venezolanos? Ese señor es un empleado del gobierno, es un militante del partido de gobierno, jamás lo va a hacer. Saludos desde Bogotá, me envía Angelina González, un fuerte abrazo para ti, Angelina. Declaraciones de SAP sobre Rocío San Miguel contravienen presunción de inocencia, opinan expertos. Obvio, obvio que el fiscal pudiera ser recusado o recusar al fiscal del caso eh, porque da, dio opinión por adelantado el señor SAP fiscal general de la República Venezolana, nombrado por, el, por la Asamblea Nacional Constituyente, es una persona sumamente irresponsable. Suelta la lengua de un modo tal que él, él sentencia, prácticamente él sentencia. Eso no puede ocurrir porque él es parte, eso, es, eso lo llama la fiscalía, es lo que se llama la vindicta pública, y la fiscalía es parte de un juicio penal. Entonces, no puede dar opinión por adelantado porque eh, se tendría que inhibir el fiscal del caso. Bueno, pero como él no es el fiscal del caso, porque él es el fiscal general y él es el que decide qué fiscal va a atender el caso, eh, pues se eh, cobra y se da el vuelto el señor fiscal general de la República. Juan Carlos, ¿qué piensas tú? De, bueno, del aumento, nadie quiere bonos, pero habría que resolver, terminé, no terminé de, de la idea de los aumentos, habría que resolver, mi querido amigo, el tema de las prestaciones sociales, que es lo que tiene el problema del, del aumento salarial enredado. ¿Por qué se paga en bonos? No solamente el gobierno paga en bonos, la empresa privada paga en bonos también. 
porque los bonos no tienen incidencia en las prestaciones sociales, porque todavía se mantiene la ley del trabajo, esta que dice que las prestaciones sociales se pagarán con el último salario del trabajador, eso genera una inmensa incertidumbre, el patrono nunca sabe cuánto le va a costar el trabajador, 